这个应该到地下的话，最起码有个七八米了。两边都是这个黄土垒起来的。哎呦，这下面很凉快，非常的凉快。这个应该上锁了，没人。这边这个是干嘛的？啊、哦，这个看不懂，这个不知道是干嘛的。这个洞，赶快上去，心里面还有点毛毛的。大家好，我是勇哥。今天啊，我们来到了陕西的咸阳市，这里叫三原县的博社村。今天带大家去看一个不一样的风景。这个地方啊，我们刚刚看了一下，非常的震撼。这是一个古老的村落。有谁能知道这个是干嘛的吗？这是个窑洞，而且是个地下窑洞。它这个村子啊，就是以这个地下窑洞著称的。整个村子里面啊，呃，很多都是像这种地下窑洞。我带大家看一下，这个就是在地下做的一个窑洞。整个小院啊，设计的非常精致。这种建筑风格是第一次见到，这上面还长了一棵，这个应该是核桃树。啊，这边又是一个。刚刚我们看的那个好像应该是改造过的，哎，这个才是原始的感觉，哎，就以前的那种古窑洞。他们这边好像每家都喜欢在这个庭院里面长一棵这个核桃树。啊，这后面都是。现在像这种村落应该很少见了。这边又是一个，我们下去看一下。这个应该到地下的话，最起码有个七八米了哎呦，这下面很凉快，非常的凉快。这个应该上锁了，没人。这边这个是干嘛的？啊、哦，这个看不懂，这个不知道是干嘛的。这个洞，它这个设计的很科学，半边的坡道，半边的台阶。非常的有意思，而且我发现一个问题啊，他们每家这个地窑啊，这个边上就有一个这个小房子，啊，跟个小炮楼一样，具体是干什么用的不太清楚，啊，这个已经破旧了。这边又是一个，哦，从这下去，啊，这家的过道啊，感觉比刚刚我们看的那家稍微宽一点，那上面有字，陈地，中脉。这家这个门上还挂了一个革命军署，啊，没有人。现在这个农村的村落里面啊，基本上人都非常少。我感觉啊，这个天气比较热啊，如果在这个窑洞下面住啊，应该是非常的凉快。因为我每次下到这个窑洞下面，刚刚到下面就感觉到浑身都是冰凉的。他这个村子啊，这个绿化做的非常好，哎。到处都是这种古树，我感觉像这一棵树的话，最起码得几十年、上百年的历史了。哎，我刚刚说了
，每家的门口啊都有一个这个小的房子。整个村子里面，光这个古地窑啊，估计得有个上百户。这个应该就是他们这个村子的一种建筑风格。看起来完全就是一种那种地下四合院的感觉，非常的漂亮。这边这个看一下，这个应该是个烟囱啊，它的厨房是在地下的，是烟囱冒出来了。这种建筑风格啊，应该是是举世罕见的，能让你的心情啊立即平静下来。到这个村子里面逛一下，就完全是一种不一样的感受，太有感觉了。这边啊有一家地下餐厅，就靠在这个村口的马路边上，我们现在过去看一下。农家小院，哇！还有的吃吧，现在。有。啊。我们三个人。三个人可以坐在窑洞上，还是坐哪里？窑洞啊，我看看，感觉感受感受的窑洞。对，到你这就是感受一下窑洞。好的好的。啊，摆二窑吧。好好，我看一下。啊，这个就是窑洞。那这边还有一个炕，因为窑洞可能是在地下，所以它这个湿气比较大。一般这边人呢都是住的这种炕。那下面是烧火的，中间一个小天女，啊，现在是我处在地下的，应该是几米啊？这个得有个五六米这个是下面应该是一个古井，他这个地下小院做的非常精致，看起来特别舒服。你看上面还有很多人站在上面往下望，这个太有意思了。这院子的中间啊，你看，还有一块小菜地。美女，你家有什么特色啊？特色有卤肉、卤肘子、卤鸡、卤大骨。卤肉是吧？对对对，嗯。哦，卤肉，哪一种卤肉好吃一点？你这个？嗯，卤肘子和鸡是招牌菜，还有猪蹄和大骨。啊、哦，那你给我们来个肘子。好的。好吧。那你就来对这家吧。来对了哈，对对对，老头，这么自信啊！我们可是吃遍全国了。你全部世界全国，但是吃了下次还会带朋友过来的。好好好，那我们今天来尝尝。对对对，吃肉来我来我。还有什么？还有什么？呃，那你再给你配个凉菜吧，凉菜有小豆芽、野菜、豆腐丝儿了，啥都有。你弄个什么野菜吧？灰灰菜这两天这个备办个灰灰菜吧。灰灰菜是吧？野菜时令的，时令的、哦、这个季节是什么，我就给你上什么。行啊，给我来个灰灰菜。对，我看这边好像有一个叫三元龙龙肉是什么？呃，三元龙龙肉就是那个条子肉做的。条子肉做的。对对对。是蒸出来的吗？蒸出来的。要不要尝尝？尝一下。尝一个哈、嗯。来，给我们来一个。好的。三元龙龙肉哈。嗯。还有啥？还有小吃，还有那个啥，面皮饸饹、饺子、鱼鱼，还有。锅款，我们烙的饼子有白饼子、油饼子都有
。何乐好像很有名的，你们这边哈。对，有凉拌的。何乐是面还是什么？就是荞面的，荞麦面的何乐。啊，荞麦面的。对对对。我们三个人，每人给我们来一份。你们三个人，就是。它是一大份还是怎么了？你是要凉拌的还是要汤的？我觉得凉拌的好吃一点。凉拌的就上一份嘛，那就上一份。就因为上的多了，吃不完，那口感也不好。行行行，显得不香了，对吧？可以，给我来一份。先来一份，等、啊、一下再要，还有汤的。好，好。你是这老板娘？我是这下苦的。呃、啊啊，老老板娘，老板娘。他自己谦虚，他说他是下苦的，<笑>啊，其实他就是老板娘。<笑>你太谦虚了，啊。现在这边的营业额怎么样？每天？上车率，哎，营业额这生意怎么样？生意我们卖的都是怀福客，因为我们家开了五六年了嘛，卖的都是怀福客啊,啊，院子的遥控车都是怀福客，都是怀福客啊，对对对，啊，这个遥控是你们家的还是你买来的？我们自家的，自家的，对对对，啊，就是自家原来的古窑洞改造的是吧？对对对，啊，嗯、咱这个村子啊，总共像这种地下窑洞啊，大概有多少户啊？嗯，二百二十五户，修复了二百户，还修复了二十。啊、还有二百户没修复了，能修复的一百一百七十八户。啊，有很多那种啊，都有点破旧了哈。啊，那个一翻新还是好的，和我们这以前是一样的，一翻新还是一样的，因为它窑洞里面好着呢。啊，我感觉你们下面这个好像特别的凉快。对对对，因为窑洞它就是好像是冬暖夏凉，冬暖夏凉，凉飕飕的，啊，空调房里，啊，在我们这个原上才有，其他的地方它挖不出来这个呢，对，因为它的。地下水比较那个，地下水啊。我们这个高原喝的是这八百米的井水。啊。自然出的。八百米以下的。对对对,对。点了一个他家的特色菜，这个叫卤肘子，他们这边叫带把肘子啊。这是一个山野菜，叫灰灰菜。这边还有一个凉拌的一个河乐面，这个是相当于是一个主食。这个是叫什么来着？这个叫。葱炒辣子，哎，我感觉就像我们家那边那个杭椒。这是一个陕西的特色锅盔，还有一个叫龙龙肉，然后他做的时间比较长，还要等一会儿。刚刚老板娘说啊，拿这个锅盔啊，夹那个龙龙肉吃，非常的好吃。一会儿我们感受一下。先来尝尝这个带把肘子啊，最喜欢吃这个肘子上面这个皮。它这里面还配了一个这个辣油，蘸这个辣油吃。嗯，这个肘子做的非常软嫩，它这个就是那种卤出来的五香味的，啊，而且呢味道呢不是那么太咸的，蘸这个料汁吃啊，非常好。味道做的相当不错，灰灰菜，这就是山野菜，吃两荤的，然后配点这个山野菜，非常爽口。辣椒，这个要用勺子，勺子吃。那这个辣椒完全是不辣的，它这个辣椒吃到嘴里面基本上吃不到什么辣味，就是嚼了以后啊，稍微后尾有一点辣味。来它这个河洛面是粗粮做的。应该里面是有荞麦的，它吃起来呢，就是还是有一点那种粗糙的，感觉有点像川菜里面那种啊，就是凉拌的那个桔梗粉的那种味道。这个面吃起来应该是非常健康的。我们等一会儿，等一会儿等它那个还有一道菜叫龙龙肉上来，然后我们夹这个锅盔。再尝试一下，哎，这个农家小院啊，做这一菜、啊、感觉味道还不错，挺好吃的，特别是这个环境别有一番风味。大家看一下啊，这个就是个窑洞啊，看一下。
他们就是游泳，而且坐在这里面吃饭啊，完全就是不需要打空调的，这里面非常的凉快。夏天如果到这边来旅游啊，非常的享受。这个龙龙肉上来了，它这个蒸的时间比较长，要有点烫手，要蒸四十分钟。上来我第一感觉啊，就是像那种粉蒸肉，但是它上面这个粉啊，感觉比较少，不像粉蒸肉啊，那个粉比较多。我们来尝一下。老板说，先要夹这个锅盔啊，吃是最有感觉的。我先这么吃一块，先尝尝味道啊。吃肉最喜欢吃这个肥的。满嘴冒油啊！它这个其实味道就是粉蒸肉的味道，他们这边只是叫法不一样，应该叫龙龙肉。龙龙肉顾名思义，应该就是小龙蒸出来的肉，叫龙龙肉。来一大块，嗯。这里面放了很多香料，然后吃起来呢，那个香料味还是比较重的。加了米粉在里面，然后连那个肥肉啊都不是太油腻的，哎，这个不错，挺好吃的。嗯，在一个农家小院里面，我觉得如果能做出这样的菜来，已经很不错了，味道相当的不错。老板娘买单，换回来。多少钱？我们这个一百六十七。一百六十七，好，嗯，好，扫微信给你哈。好的。哎，好。